তাহলে হ্যাঁ আমাদের শুরুটা হচ্ছে স্যামুয়েল টেইলর কোল্ডিজ থেকে তুমি বিশেষ বিশেষ কিছু রাইটারের এইজটা কিন্তু একটু খেয়াল করবা সালটা একটু খেয়াল রাখবা হ্যাঁ তাহলে স্যামুয়েল টেইলর কোল্ডিজ এর সব নাম আসলে কোন থিওরিটা আসে বলো তো কোন থিওরি স্যার সুপারন্যাচারালিজম সুপারন্যাচারালিজম তাই তো তিনি একটা বিশেষ থিওরি দিয়েছেন সেটা হচ্ছে সুপারন্যাচারালিজম তিনি দেখিয়েছেন সুপারন্যাচারাল ওয়েতে তাহলে দেখো এস টি কোল্ডিস আমরা দুইটা কবিতা পড়েছি মনে হয় তার নাকি দ্য রাইম অফ দ্য অ্যানশন ম্যারিনার এবং হচ্ছে কোবলা খান তবে তার কিছু ইপিক আছে এবং বড় রাইটার রাইটিং আছে সেটা দেখব ইন দ্য ওয়ান্ডারফুল ওড টু ডিজেকশন নামটা খেয়াল করো ওড টু ডিজেকশন ফেসবুকটা আমি একটু আউট করে দিই ওড টু ডিজেকশন ডিজেকশন মানে কি বলতো ডিজেকশন বলতে কি বোঝাই स्वस्थ लगे A a sad and depressed state, low spirit, from which the above fragment is taken, कथा ने स्ट्रंग इमेशन अब कोल्ड इज होल लाइफ মানে এইটুকু পড়লেই আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে তার লাইফটা কেমন ছিল হ্যাঁ লাইফটা কেমন ছিল কেমন বলছে দেখো আ গ্রিফ উইদাউট আ প্যাং ভয় ডার্ক অ্যান্ড ড্রিয়ার আ স্টিফোল্ড ড্রাউজি আনইম্পেশন গ্রিফ হুইস ফাইন্ডস নো নেচারাল আউটলেট নো রিলিফ ইন ওয়ার্ড অর সাই অর টিয়ার মানে তার ভিতরে এত কষ্ট এত দুঃখ হ্যাঁ আর গ্রিপ উইদাউট আ প্যাং মানে কি যন্ত্রণা নাই কিন্তু দুঃখ আছে এবং দুঃখটা হচ্ছে ভয়েড শূন্যতা অন্ধকার এবং এক ধরনের বিষণ্নতা আর এই বিষণ্নতাটা কেমন বলছে হুইজ ফাইন্ডস নো নেচারাল আউটলোড আমরা আসলে দুঃখটাকে প্রকাশ করি কি দিয়ে বলতো আমরা দুঃখকে প্রকাশ করি অনেক সময় দীর্ঘশ্বাস দিয়ে প্রকাশ করি অথবা চোখের জলের মাধ্যমে প্রকাশ করি কিন্তু আমার যে দুঃখ এ দুঃখ নেচারাল কোনো আউটলেটের মাধ্যমেই প্রকাশ করা যাচ্ছে না তাহলে কি দুঃখ না এটা বলা মানে কি যে কোল্ডিস হোল্ডস লাইফ আর স্যাড ব্রোকেন ট্র্যাজিক লাইফ ইন মার্কড কন্ট্রাস্ট উইথ দ্য পিসফুল এক্সিস্টেন্স অফ ইস ফ্রেন্ড ওয়ার্ডসওয়ার্ড তাহলে ওয়ার্ডসওয়ার্ডের কবিতা পড়লে আমরা যে ধরনের এক ধরনের শান্ত স্নিগ্ধ একটা পরিবেশ পাই ওয়ার্ডসওয়ার্ডের পড়ে কোল্ডিজের পড়লে পারে কেমন জানি অন্যরকম যেমন তা অ্যানশেন ম্যানের আমরা পড়েছি তাই না ওখানে কেমন একটা পাপ দুঃখ কষ্ট মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে কথা বলা হয়েছে কুবলা খানে পড়লে তো আমরা বুঝতে পারছি না আসলে কি নিয়ে কি বলা হচ্ছে ফর হিমসেল ডিউরিং দ্য গ্রেটার পার্ট অফ ইস লাইফ দ্য পয়েট হ্যাড অনলি গ্রিফ অ্যান্ড রিমোর্স অ্যাজ হিজ পোর্শন বাট ফর এভরিবডি এলস ফর দ্য অডিয়েন্স দ্যাট ওয়ার চার্ন বাই দ্য ব্রিলিয়ান্সি অফ ইস লিটারি লেকচারস ফর দ্য ফ্রেন্ডস হু গ্যাদার্ড অ্যাবাউট হিম টু বি ইন্সপায়ার্ড বাই হিজ আইডিয়ালস কনভারসেশন অ্যান্ড ফর অল হিজ রিডার্স হু ফাউন্ড এন আন এন্ডিং ডিলাইট ইন দ্য লিটিল ভলিউম হুইস হোল্ডস ইস পয়েট্রি মানে বলা হচ্ছে যে তার জীবন দুঃখপূর্ণ হলেও তার বন্ধু বান্ধব তার হচ্ছে রিডার এরা কিন্তু মোটামুটি তার কাছ থেকে ডিলাইটি পেয়েছে তার যে বই হ্যাঁ হুইস হোল্ডস ইস পয়েট্রি হি হ্যাড অ্যান্ড স্টিল হ্যাজ আ চিয়ারিং মেসেজ ফুল অফ বিউটি অ্যান্ড হোপ অ্যান্ড ইন্সপিরেশন সাস ইজ কোলরিজ আ ম্যান অফ গ্রিফ হু মেক্স দ্য ওয়ার্ল্ড ক্ল্যাড মানে ব্যক্তিগতভাবে সে দুঃখিত হলেও দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে থাকলেও তার লেখা কিন্তু পৃথিবীকে গ্ল্যাড করেছে তাই বলা হচ্ছে তাহলে এটা নিয়ে তার তার সম্পর্কে ব্রিফ একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া হলো এরপর কি বলা হচ্ছে ইন সেভেনটিন সেভেন্টি টু দে আর লিভড ইন ওটার ইজ সেন্ট ম্যারি ডেভনশায়ার আ কুয়ের লিটিল ম্যান দ্য রেভারেন জন কলভিস ভিকার অব দ্য প্যারিস চার্চ মাস্টার অব দ্য লোকাল গ্রামার স্কুল তাহলে তা ভিকার মানে কি জানো তো ভিকার ভিকার অব দ্য ওয়েকফিল্ড বলে একটা নভেল আছে 
আচ্ছা এই যে মদের যে ক্ষেত্রে যে বিকার বলে সেটা না এটা তো বিকার এটা বিকার এটা হচ্ছে বিকার বিকার হচ্ছে চার্চের যাজক বা পাদ্রি টাইপের হ্যাঁ ওই যে দেখো এই যে এই জিনিসটা খুবই ডিসটার্ব করে ইয়াহু যে করতে কে এসে ডিসটার্ব শুরু করলো এদানি বলছে ইন দা চার্চ অফ ইংল্যান্ড ইন অ্যান ইনকামবেন্ট অফ প্যারিশ হোয়ার টিডস ফর্মালি পাস টু আ চ্যাপ্টার অর রিলিজিয়াস হাউস অর লে পারসন এখানে যদি বলি আ মেম্বার অফ দ্য ক্লার্জি ডেপুটাইজিং ফর অ্যানাদার মানে মনে করো একজন ক্লার্জি মনে করো আমাদের একজন প্রিন্সিপাল চলে গেছে কলেজ থেকে তাহলে নতুন প্রিন্সিপাল আসার আগ পর্যন্ত তাকে আমরা কি বলি যিনি কাজ করেন তাকে বলি ভারপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল ভারপ্রাপ্ত ঠিক ওই রকম একজন নতুন ক্লার্জিম্যান আসার আগে ভারপ্রাপ্ত হিসাবে যে ক্লার্জির দায়িত্ব পালন করে দেখো ডেপুটাইজিং ফর অ্যানাদার তাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ভিকার হুম ঠিক আছে প্রিস্ট পার্সন ইত্যাদি মিনিস্টার অনেক ক্লার্জিম্যান ইত্যাদি নামে পরিচিত তো এখানে জন কলড্রিজ এস টি কলড্রিজের ফাদার ভিকার অফ প্যারিশ চার্চ মাস্টার অফ দ্য লোকাল গ্রামার স্কুল ইন দ্য ফর্মার ক্যাপাসিটি হি প্রিস্ট প্রোফাউন্ড সারমন্স তাহলে একজন ভিকার হিসাবে সে বেশ গভীর সারমন দিত কোটিং টু ওপেন মাউথ রাস্টিক্স লং প্যাসেজেস ফ্রম দ্য হেবু মানে বাইবেল থেকে সে লং প্যাসেজ নিয়েও সে কোট করতে পারত হুইস হি টোল্ড দেম অ্যাজ মানে ওয়াজ দ্য ভেরি টাং অফ দ্য হলিগোস হলিগোস মানে স্পিরিট ইন দ্য লেটার ক্যাপাসিটি মানে গ্রামার স্কুলের টিচার হিসাবে মাস্টার হিসাবে হি রোড ফর ইজ বয়েজ দ্য নিউ ল্যাটিন গ্রামার সে ল্যাটিন গ্রামার লিখেছে টু মিটিগেট সাম অফ দ্য ডিফিকাল্টিস অফ ট্রাভার্সিং দ্য ট্রেডিবল জাঙ্গল বাই মিনস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বাইপাস অ্যান্ড শর্টকাট মানে ছোটো ছোটো বাইপাস মানে হচ্ছে শর্টকাট টেকনিক ব্যবহার করার মাধ্যমে তিনি চেষ্টা করেছেন ল্যাটিন গ্রামারটাকে তার ছেলেদের জন্য বা স্কুলের বাচ্চাদের জন্য সহজ করা ফর ইনস্ট্যান্স হোয়েন হিজ বয়েজ ফাউন্ড দ্য এগুলো আসলে আমার মনে হয় এগুলো দরকার নেই কলড্রিজের বাবা নিয়ে আমার কথা বলার দরকার নেই এখানে আমার ইন বোথ ক্যাপাসিটি দেখো কোল্ড্রিজ ওয়াজ আ সিনসিয়ার জেন্টাল অ্যান্ড কাইন্ডলি হুজ মেমোরি ওয়াজ লাইক আ রিলিজিয়ান টু হিজ সান্স অ্যান্ড ডটার্স এটা হচ্ছে তার বাবার সম্পর্কে বলা হচ্ছে এইবার বলা হচ্ছে ইন দ্য সেম ওয়ে ওয়াজ বর্ন একইভাবে স্যামুয়েল টেলিস ওই একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে দ্য ইয়ংয়েস্ট অফ থার্টিন চিলড্রেন তাহলে স্যামুয়েল টেলার হচ্ছে তার পিতামাতার কততম সন্তান বলো তো তেরোতম ইয়ংয়েস্ট অফ দ্য থার্টিন চিলড্রেন হ্যাঁ হি ওয়াজ এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি প্রিকোশাস প্রিকোশাস মানে কি বলো তো প্রিকোশাস পূর্ব সতর্ক না প্রিকোশ ওটা হচ্ছে প্রিকশন প্রিকশাস মানে হচ্ছে বয়স অনুসারে বেশি পাকনামো দেখানো কি বলে ওটাকে বাংলায় কথা আমরা অকাল পরিপক্ক অকাল পক্ক অকাল পক্ক হ্যাঁ একটু মানে ইসরে পাকা বা অকাল পক্ক হ্যাঁ হু কুড রিড অল 3 ইয়ার্স অফ এজ এট 3 ইয়ার্স অফ এজ মানে 3 বছর বয়সে সে পড়তে পারত এন্ড হু বিফোর হি ওয়াজ 5 আর 5 বছর হওয়ার আগেই হ্যাড রেড দা বাইবেল এন্ড আরাবিয়ান নাইটস দেখো সে মোটামুটি 5 বছর হওয়ার আগেই সে আরাবিয়ান নাইট এবং বাইবেল পড়ে শেষ করেছে and could remember an astonishing amount from book both books ebong ekhan theke onek quote korte parto from 3 to 6 he attended a dame school and from 6 till 9 when his father died and left the family destitute he was in his father's school learning the classics reading an enormous quantity of english books avoiding novels tobe tini novel pochondo korten na and delighting in cumbrous theological and metaphysical treatises At ten, he was sent to charity school of Christ Hospital, London, where he met Charles Lambs. Eh? Charles Lambs, a John prose writer who records his impression of the place and of Coleridge in one of his famous essays. Coleridge seems to have remained in this school for seven or eight years without visiting his home, a poor, neglected boy whose comforts and entertainments were all within himself. Mane. সে একা কি মানে কি বলবো একটু তার বাবা মারা যাওয়ার পর তাকে বেশ একা কি হ্যাঁ নেগলেক্টেড হিসাবে তার জীবনযাপন করতে হয় তো যাই হোক আমরা বুঝতে পারছি যে অল্প বয়সে তার অনেক মেধা ছিল আর কি হ্যাঁ জাস্ট অ্যাজ হোয়েন আ চাইল্ড হি ইউজ টু ওয়ান্ডার ওভার দ্য ফিল্ডস উইথ আ স্টিক ইন ইজ হ্যান্ড স্ল্যাশিং দ্য টপ ফ্রম উইডস অ্যান্ড থেস থিসেলস অ্যান্ড থিঙ্কিং হিমসেল টু মি মাইটি চ্যাম্পিয়ন অফ ক্রিস্টেন ডুম এগেন্স দ্য ফিল্ড সো নাও হি উড লাই অন দ্য রুফ of school forgetting the play of his fellows and the roar of londo street watching the white clouds 
ड्रिफ्टिंग ओभार एंड फ्लोईंग दम इन स्पिरिट इन टू अल सर्ट अफ रोमांटिक एडभेर तम मैंने से एक एका एक थकते भाव तैना से सब समय देखा एक लाठी नहीं घुरे बेड़ा मन बदारे हाँ लाठी दिए गाचगलो के मारा गाच के पिटा कखो कख देखा जा स्कूल छादे गए शुए आकाश देखते से हाँ तरह जो फेलो देर साथ मैं बंधु बान्धव तरह खिलाधूला ना कर से देखा वो छादे गए बस आकाशे मेघ जो उड़े बेड़ा सदा मेघ से ही सब उड़ा देखें तम यो कि चिंता भावन गभर इफेक्ट फेले एट नाइनटीन दिस होपलेस ड्रिमार हू हैड रेड मोर बुक्स दैन एंड ओल्ड प्रफेसर एंटार्ड कैमब्रिज एज अ चैरिटी स्कूल चैरिटी स्कूल मैं जान तो जी सर मैं यतीमखाना ना कि यतीमखाना बाच्चा जमन पढ़ाशुना कराना है फ्री फ्री ओर हि रिमेन फर नियरलि थ्री इयार्स दें रैन अवे बिकज अब ए ट्रिपलिंग डेथ एंड एनलिस्टेड इन ड्रैगन्स पाली आसे हाँ ऋण कर फलार कारण हायर हि सेभारेल सार्व सेभारेल मान्थ बिफोर हि वज डिसकावार्ड एंड ब्रड बैक टू द इूनिवार्सिटी तो पाली गए पर आर तक नहीं आर इूनिवार्सिटी डाक हि लेफ्ट इन सेवेंटीन नाइनटी फोर उदाउट टेकिंग हिज डिग्री and presently we find him with the youthful sadhu a kindred spirit who had been fired to wild enthusiasm by the french revolution founding his famous pantio is a pantisocracy amra to naam ta dekhechi for the generation of human society the fall of uh, robespierre a poem composed by the two enthusiasts is full of the new revolutionary spirit pantocracy eta holo dorkar nei amra jao ei somporke tar somporke eto janlam amader eigulo ar oto dorkar nei एरपर हम सरसर चले जाब हे तर लिटारेरि वार्कर मध्य हाँ वार्क अब कोल्डड्रिंक्स एन वार्कसे आसि बोल से दार्क अब कोल्डड्रिंक्स नेचरलि डिवाइड देमसेल्फ इंटू थ्री क्लैसेस द पयेटिक द क्रिटिकल एंड द फिलोसफिकल ये तीन ट करसपन्डिंग टू दर्लि द मिडिल एंड द लेटर पियर्स अफ स्कैर तेल कैर अनुसार प्रथम हे पयेटिकल पयेटिक क्रिटिकल तपर हे फिलोसफिकल करसपन्डिंग टू दर्लि एक हम आर्लि पिरियड तरह मिडिल पिरियड और एक हे द लेटर पिरियड अफिस कैरियर अफिस पोएट्री स्टफ फोर्ड ब्रुक ओल सेज अल दैट हि डिड एक्सिलेंटलि माइट बी बाउंड आफ इन टोटी पेजेस बाट इट शुड बी बाउंड इन पियोर गोल्ड बोलते से जहाँ ता मोटामुटी टोन्टी पेजर मध्य लिखे शेष जाएँ से अवश्य पियोर गोल्ड दिए बाधिए रखा उचित हिज आर्लि पॉइंट शो द इनफ्लुएंस अफ ग्रे एंड ब्लैक स्पेशलि अफ द लेटर थमास ग्रे ब्लैक क्योंकि एके फलो कर हुएन कोल्ड इज बिगिनस इज डे ड्रीम उइथ द लाइन माई आईज मेक्स पिक्चर हुएन दे आर शार्ट हमारे चोख जख बंध था तक ही आसल छवि देखते पे उइ रिकल्स इन्सटैंटलि ब्लैक्स हंटिंग संगस अफ इनोसेंस बाट देयर इज दिस डिफरेंस विटुईन द टू पॉन्ट पॉइंट इन ब्लैक उइ हाव ऑनलि आर ड्रीमार और इन कोल्ड इज उइ हाव द रेयर कम्बिनेशन अफ द ड्रीमार एंड द प्रोफाउंड स्कलार The quality of his, this early poetry, with its strong suggestion of black, may be seen in such poems as *Daydream*, *The Devil's Thought*, *The Suicide Argument*. It is the only poem that he wrote. His later poems, wherein we see his imagination bridled by thought and study, but still running very freely, may be appreciated in *Kubla Khan*, eh? *Christabel*, and *The Rime of the Ancient Man*. Shabche naam kora ei tinta khel korba. *Christabel* to shabche bichhi khel korba. Ita ani shabche brief korsne ashe. Kubla Khan. Christabel and the Rime of the Ancient Mariner. It is difficult to criticize such poems. One can only read them and wonder at their me- melody and at the very vague suggestion which they conjure up in the mind. We just call it Kubla Khan, na? Kubla Khan is a fragment paint, painting a gorgeous Oriental dream picture, such one might see in October sunset. The whole poem came to Coleridge one morning when he had fallen asleep over the Copernicus. अपन एवकेंग हि विज्ञान टू रईट हासटिली तेल कि स्वप्न भरे मैंने एक सकाले से घूमिए पड़े तैना तपर से जेगे उठे लेखा शुरू कर लिखते शुरू कर लो कि दुखर विषय हि वज़ इंटरप्टेड आफ्टर फिफ्टी फोर लाइन्स ओर रिटर्न एंड हि नेभार फिनिश द पॉइंट और कख फिनिश करते पर क्रिस्टाबल इज अल्सो अ फ्रैगमेंट हुई सीम्स टू हाव बीन प्लान एज द स्टोरी अफ अ पियोर यांग गार्ल who fell under the spell of a sorcerer in the shape of a woman geraldine sorcerer mane ki jano to jadu kori na ki je jadu kore it is full of a strange melody contains many passages of exquisite poetry but it trembles with a strange unknown horror 
মানে পড়তে গেলে এটা আমি পড়েছি পড়তে গেলে একটু ভয় ভয় লাগবে হ্যাঁ সো সাজেস্ট দ্য সুপার ন্যাচারাল টেরর অব দ্য পপুলার হিস্টোরিক্যাল নভেলস টু হুইস উই হ্যাভ রেফার্ড অন দিস অ্যাকাউন্ট ইট ইজ নট হোল সাম রিডিং মানে খুব এনজয়েবল হবে না দো ওয়ান ফ্লাইস ইন দ্য ফেস অফ সুইট বার্ন আদার অফ সিটিজ বাই ভেঞ্চারিং টু সাজেস্ট সাজ থিং আচ্ছা গেল ওটা গেল রাইম অফ দ্য অ্যান্সেন্ট ম্যান্ডার ইজ আ কোল্ড ইজ চিপ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য লিটিক্যাল ব্যালার্স অফ সেভেন্টিন and is one of the world's masterpiece though it introduces the reader to a supernatural realm with phantom ship a crew of dead men the overwhelming cars of the albatross the polar spirit and the magic bridge jeigulo amra peyechi ar ki it nevertheless manages to create a sense of absolute reality concerning this manifest absurdity dekho ei kobita gulo porar karone kintu eigulo amra bujhte parchi tai na mane jehetu amra romantic poetry gulo porechi অতএব দেখো এই আলোচনাগুলো কিন্তু আমাদের কবিতার সাথে মিলে যাচ্ছে মিলছে না এতে আমাদের মনে হয় বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে নাকি না সুবিধা হচ্ছে কোনটা স্যার সুবিধা হচ্ছে এরকম ভাবে যদি থাকতো এজ ভিত্তিক তাহলে কত সুবিধা হতো না হিস্ট্রিটা একদম ক্লিয়ারলি বলা যেত তো যাই হোক বলছে অল দা মেকানিজম অফ দা পয়েম ইটস মিটার রাইম মেলোডি আর পারফেক্ট সাম অফ ইটস ডেসক্রিপশন অফ দা লনলি সি হ্যাভ নেভার বিন ইকুয়াল মানে এরকম ইকুয়াল হয়নি मान कि विशेष For cold is never describe things but makes suggestions. Always brief and always exactly right. And our own imagination instantly supplies the detail. It is useless to quote fragments. One must read the entire poem. If he reads nothing else of the romantic school of poetry. But among cold is shorter poems, there is a wide variety and his reader must left largely to follow his own test. দ্য বিগিনার উইল ডু ওয়েল টু রিড তার ইত্যাদি কিছু পয়েম আছে ওগুলো আমাদের এত দরকার নেই এখানে কিছু পয়েমগুলো একটু এইখানে আমরা দেখবো প্রোজ ওয়ার্কের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অফ কোল্ড ইজ প্রোজ ওয়ার্ক দ্য ব্রায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া এটা কিন্তু তোমাদের থার্ড ইয়ারে আছে ব্রায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া ক্রিটিসি সেই জমে হ্যাঁ ওদিকে লিরিক্যাল ব্যালার্স আছে স্কেচ অফ মাই লিটারি লাইফ অ্যান্ড অপিনিয়ন্স হি ইজ কালেক্টেড লেকচারস অন শেক্সপিয়ার এছাড়া শেক্সপিয়ারের প্রতি উনি লেকচার লেকচার দিয়েছেন and aids to reflection it was a prose tar bhitore amra sobche khyal rakhbo ka ke biographia literaria thik ache eta mone rakhbo are the most interesting from a literary view point the first is an explanation ei je prothom ta biographia literaria ki eta the first is an explanation and criticism of wordsworth theory of poetry ekhane tumi dekhiyechen poetry theory ki ki and contains more sound sense and illuminating ideas on the general subject of poetry than any other book in our language এরপর আছে দ্য লেকচার্স এগুলো এগুলো অত আমার দরকার নেই আমরা একটু খেয়াল করব তাহলে এই পর্যন্ত আমরা কোল্ড ইজ সম্পর্কে জানলাম কোল্ড ইজের ব্যাপারটা আমরা একটু খেয়াল করব এরপর হচ্ছে রবার্ট সাদে ক্লোজলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ওয়ার্ডস ওদ অ্যান্ড কোল্ড ইজ ইট রবার্ট সাদে কারণ রবার্ট সাদের সাথে কার সম্পর্কে ছিল বেশি কোল্ড ইজের সম্পর্কে ছিল তারা মিলে একটা থিউরি তৈরি করেছিল কি বলো তো থিউরিটার নাম কি बोलाम যেটা থিউরি তৈরি করেছিল গভর্নমেন্ট সিস্টেম যেখানে ইউটোপিয়ার উপর ভিত্তি করে ইউটোপিয়া হ্যাঁ 
ইউটোপিয়ান থিওরি দেখলাম না আমরা নাকি ভুলে গেছি সবাই এখনো মনে পড়েনি না স্যার এটা নিয়ে কি কথা বলা হয়নি একদমই জি স্যার এটা পিয়া নিয়ে বলা হইছে এই যে প্যান্টিসোক্রেসি এই যে এটা দা প্যান্টিসোক্রেসি না এটা তো আমরা গতকালকেও এটা নিয়ে কথা বলেছি আচ্ছা বলছে রবার্ট সাদের ক্ষেত্রে আসি তাহলে কোলরিজের সাথে রবার্ট সাদের সম্পর্ক ওটার ক্ষেত্রে আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাথে কোলরিজের সম্পর্ক ছিল কিসে এই যে লিরিক্যাল ব্যারার্স লেখার ক্ষেত্রে মানে তিন জনে একটু কানেক্টেড ছিল আর কি অ্যান্ড দ্য থ্রি অন অ্যাকাউন্ট অফ দেয়ার রেসিডেন্স ইন দ্য নর্দার্ন লেক ডিস্ট্রিক্ট তাদের যেহেতু আবার বাসাও হচ্ছে লেক ডিস্ট্রিক্টে উই রেফার টু কন্টেম্পচুয়াসলি এই জন্য একটু ঘৃণা ভরে আমরা তাদেরকে ডাকি কী হিসাবে লেকার্স বাই দ্য স্কটিশ ম্যাগাজিন রিভিউয়ার্স সাদে হোল্ডস ইজ প্লেস ইন দিস গ্রুপ মোর বাই পার্সোনাল অ্যাসোসিয়েশন দ্যান বাই হিজ লিটারি গিফটস হি ওয়াজ বোর্ন অ্যাট ব্রিস্টাল সেভেন্টিন সেভেন্টি ফোর স্টাডি অ্যাট এগুলো আমার এনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমার খুব একটা জানার দরকার নেই আমরা শুধু তার যে প্রোজ রাইটিংগুলো আছে তার ভিতরে কয়েকটা আমরা দেখবো এগুলো আসলে এই যে দ্য পয়েট লরেট হন তিনি সাদে ওয়াজ মেড পয়েট লরেট ইন এইটিন থার্টি অ্যান্ড ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু রেইজ দ্যাট অফিস ফ্রম দ্য লো স্টেট ইন টু হুইস ইট হ্যাড ফলেন সিন্স দ্য ডেথ অফ ড্রাইডেন ওই যে পয়েট লরেট তো এটা যে আসলে সেভাবে আর চালু হয়নি দ্য ওপেনিং লাইন্স অফ থেলা বা বিগিনিং এগুলো এত দরকার নেই হ্যাঁ আমরা শুধু নামটা জেনে রাখলাম এইটুকু যথেষ্ট তাকে নিয়ে আমরা খুব একটা ওই রকম লেখালেখি পাইনি বা লেখালেখি আমাদের আর নাইও ওইভাবে আমরা একটু দেখবো না আমরা যদি ওয়াল্টার স্কট এর সম্পর্কে হালকা একটু জানবো এটারও বেশি দরকার নেই আমাদের কিডস এরা কোথায় হ্যাঁ তারা কোথায় ওয়ার্ক অফ স্কট স্কট নিয়ে তো অনেক কথা হুম এই যে লর্ড বাইরন হ্যাঁ এখন আসবে তাহলে এখানে স্কটটাকে শেষ করার পরে আমরা আসি স্কট নিয়েও আমরা বেশি কিছু জানার দরকার নেই আমরা জাস্ট ওনার সম্পর্কে হালকা একটু দেখি কত দূর চলে গেছি আমি আচ্ছা উই হ্যাভ অলরেডি রিকলড অ্যাটেনশন টু টু সিগনিফিকেন্ট মুভমেন্টস অফ দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি হুইস উই মাস্ট ফর আ মোমেন্ট রিকল ইফ উই আর টু অ্যাপ্রিসিয়েট স্কট আবার একটু মনে করার চেষ্টা করি বলছে হ্যাঁ যে সেই ইয়ে দুটো কি নট সিম্পলি অ্যাজ এ ডিলাইটফুল টেলার অফ টেলস তিনি সে যে সুন্দর গল্প বলতে পারতেন তা নাই বাট অ্যাজ এ ট্রিমেন্ডাস ফোর্স ইন মডার্ন লিটারেচার দ্য ফার্স্ট ইজ দ্য ট্রায়াম্প অফ রোমান্টিক পয়েট্রি যেটা হাতে আছে কি ইন ওয়ার্স অফ দ্যান কোল্ডিস অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ইজ দ্য সাকসেস অফ আওয়ার ফার্স্ট ইংলিশ নভেলিস্ট দ্য পপুলা পপুলারাইজেশন অফ লিটারেচার বাই টেকিং ইট ফ্রম দ্য কন্ট্রোল অফ ফিউ প্যাটার্নস ক্রিটিক্স অ্যান্ড পুটিং ইট ইন টু দ্য হ্যান্ডস অফ পিপল অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য ফোর্সেস হুইস মোল্ড আওয়ার মডার্ন লাইফ বলছে স্কট ইজ অ্যান এপিটম অফ বোথ দিস মুভমেন্টস তাহলে একটা হচ্ছে কি ইংলিশ নভেলের সাকসেস আর একটা হচ্ছে রোমান্টিক পয়েট্রির ট্রায়াম্প স্কট ইজ অ্যান এপিটম অফ বোথ দিস মুভমেন্টস এই দুটার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন বলে মনে করা হচ্ছে এরপর কি বলা হচ্ছে দ্য পয়েট্রি অফ ওয়ার্ডস ওয়াদ অ্যান্ড কোল্ডিজ ওয়াজ রেড বাই আ সিলেক্ট ফিউ বাট স্কটস তাহলে কোল্ডিজ অ্যান্ড ওয়ার্ডস ওয়াদ দ্য পয়েট্রি অফ কোল্ডিজ অ্যান্ড ওয়ার্ডস ওয়াদ ওয়াজ রেড বাই আ সিলেক্ট ফিউ বাট স্কটস মারমিয়ন অ্যান্ড লেডি অফ দ্য লেক অ্যারাউজ দ্য হোল ন্যাশন টু এন্থোজিয়াজম and for the first time romantic poetry became really popular so also the novel had been content to paint men and women of the present until the wonderful series of waverly novels appeared when suddenly by the magic of this wizard of the north all history seemed changed mane novel er besh ekta dromroma bhab chilo scott er dara the past who it has who is had hitherto appeared as a dreary region of dead heroes বিকাম অ্যালাইভ এগেইন তার মানে নভেলগুলোতে বিভিন্ন হিরো হিরোইন নিয়ে কথা বলা হচ্ছে কিন্তু ওগুলো হচ্ছে ডেড হিরোজ কিন্তু স্কটের হাতে তারা আবার কি হলো বিকেম অ্যালাইভ এগেইন ফিল্ড উইথ আ মাল্টিপল মেন অ্যান্ড উইমেন হু হ্যাড দ্য সারপ্রাইজিং চার্ম অফ রিয়েলিটি ইট ইজ অফ স্মল কনসিকুয়েন্সেস দ্যাট স্কটস পয়েট্রি অ্যান্ড প্রোজ আর বোথ ফল্টি হ্যাঁ দ্যাট হিজ পয়েমস আর রেড চিপলি ফর দ্য স্টোরি রেদার দ্যান ফর দিয়ার পয়েটিক এক্সিলেন্স হ্যাঁ and that mass of the evident crudity and barbarism of middle ages is ignored and forgotten in scots writing মানে তিনি আধুনিকতার বিষয়টাকে ছোঁয়া দিয়েছিলেন by their vigor their freshness their rapid action and their breezy out of door atmosphere scots novel attracted thousands of readers who else had 
নন নাথিং অফ দ্য ডিলাইটস অফ লিটারেচার যারা ইতিমধ্যে সাহিত্যের যেটা আনন্দ আছে এটা বোঝেনি একমাত্র স্কটসের নভেল পরেই পরে বুঝতে শিখেছে হ্যাঁ এই জন্য কী বলা হচ্ছে হি ইজ দেয়ার ফর দ্য গ্রেটেস্ট নন ফ্যাক্টর ইন স্টাবলিশিং অ্যান্ড পপুলারাইজিং দ্যাট রোমান্টিক এলিমেন্ট ইন প্রোজ অ্যান্ড পয়েট্রি হুইস হ্যাজ বিন ফর আ থাউজেন্ড ইয়ার্স দ্য চিপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ লিটারেচার তার মানে স্কটের একটা বড় অবদান আছে পয়েট্রি এবং ক্রোজ উভয় ক্ষেত্রেই তাহলে তার জন্ম মৃত্যু এগুলো নিয়ে আমরা খুব একটা চিন্তা ভাবনা করবো না এটা তোমরা যদি সম্ভব হয় পড়ো নাহলে অতটা দরকার নেই তার যে পয়েট্রিগুলো যে আমরা আসলে পয়েট্রিক ওয়েতে খুব নাম করা সেগুলো দেখব না আমরা বাইরনে চলে যাবো একবারে হ্যাঁ এখানে আমরা বেশিক্ষণ থাকলাম না স্কটের মধ্যে কারণ স্কটকে নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে কিন্তু এত আলোচনাটা আমাদের আপাতত দরকার নেই দেখো জর্জ গর্ডন বাইরন লর্ড বাইরন এটাতে আমরা একটু দেখব বাইরনিক হিরো বাইরন বাইরনিজম ইত্যাদি দেখো দেয়ার আর টু ডিস্টিং সাইডস টু বাইরন অ্যান্ড হিজ পয়েট্রি ওয়ান গুড দ্য আদার ব্যাড হ্যাঁ হচ্ছে ওয়ান গুড দ্য আদার ব্যাড সাইড টু বাইরন অ্যান্ড হিজ পয়েট্রি তার পয়েট্রি এবং বাইরনের দুইটা সাইড দেখাচ্ছে ব্যাড আর গুড and those who write about him generally describe one side and the other in superlatives bhai eta na hoy ota mane ekta side ke jeno manush dekhte pare tar dui ta side jeno bojheni does one critic speaks of his splendid and imperishable excellence of sincerity and strength ar onno don ki kore another of his gaudy charlatanry blare of brass big bo wishishness mane ekhane dekhacche bowishishness বউ মানে বিগ বৌশিসনেস মানে কি বউ মানে কি তীর তীরধনুকের মতো নাকি মানে খুবই একদম মানে যেটা আমরা পড়লাম আর কি ওই যে ডন জোয়ানের তিনি একদম তীক্ষ্ণ কথাবার্তা বলেছেন এই জন্য অ্যাজ ব্রোথ ক্রিটিক্স আর ফান্ডামেন্টালি রাইট মানে তো দুইজনই ঠিক কিন্তু কেউই ফুলি আলোচনা করতে পারেনি উই শ্যাল নট হেয়ার অ্যাটেম টু রিকনসাইল দিয়ার ডিফারেন্সেস হুইস অ্যারাইজ ফ্রম ভিউইং ওয়ান সাইড অফ দ্য ম্যানস নেচার অ্যান্ড পয়েট্রি টু দ্য এক্সক্লুজন অফ দ্য আদার মানে একটা না ভেবে আর একটা ভাবতে গিয়ে এরকম ওয়ান সাইডেড আলোচনা হয়েছে তার সম্পর্কে বিফোর হিজ এক্সাইল ফ্রম ইংল্যান্ড ইন এইটিন সিক্সটিন দ্য জেনারেল ইম্প্রেশন মেড বাই বায়রন ইজ দ্যাট অফ আ ম্যান হু লিডস অ্যান্ড ইরিগুলার লাইফ পোজেস আ রোমান্টিক হিরো মেক্স হিমসেল আউট মাস ওর্স দ্যান হি রিয়েলি ইজ অ্যান্ড টেক্স ডিলাইট ইন শকিং নট অনলি দ্য কনভেনশনস বাট দ্য আইডিয়ালস অফ ইংলিশ সোসাইটি মানে তিনি সব কিছুর একটু বিরুদ্ধ ছিলেন কেমন জানি His poetry of this first period is generally, though not always, shallow and insincere in thought and declamatory on bombasting in expression. I mean, to mean, it's not a bad thing, but it's a lot of bombasting. I mean, it's not a bad thing to see. After his exile, after his exile, after his exile, after his exile, and his meeting with Shelley in Italy, in Italy, after his exile, we note a gradual improvement, duly partly to Shelley's influence and partly to his own mature thought and experience. We have the impression now of our disillusioned man who recognizes his true character, who, though cynical and pessimistic, is pessimistic and cynical, is at least honest in his unhappy outlook on society. His poetry of this period is generally less shallow and rhetorical, and though he still parades his feeling in public, he often surprises us by being manly and sincere. So, I mean, I can tell you that the first thing তিনি চিন্তা ভাবনা করে কবিতাগুলো লিখতেন না শুধু তার ওয়ার্ড চয়েস বা এগুলোতে বেশ বোম্বাস্টিক অবস্থান ছিল কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মোটামুটি চেঞ্জ হন শেলির সাথে দেখা হওয়ার পর তাই তো কোথায় ইটালিতে শেলির কবিতা আমরা নিশ্চয়ই পড়েছি তার ভিতরে যে চিন্তা ভাবনাগুলো সেগুলো রিভলিউশনারি কিন্তু ওইভাবে মানুষকে তিনি সরাসরি আঘাত করেননি বলতো শেলির আমরা যে কয়টা কবিতা পড়েছি এই কবিতার মধ্যে কি কোনো মানুষকে নিয়ে কোনো ইঙ্গিত করা হয়েছে শেলির কবিতাতে সরাসরি খারাপ বলেননি বা মানুষকে ইয়া করেনি কিন্তু আমরা যখন ডন জোয়ান পড়লাম তখন কি পুরো সমাজকে কি আঘাত করা হয়েছে না পুরো সমাজকে কিন্তু আঘাত করা হয়েছে তাই না যে মানে তিনি পুরো ট্রেডিশনের যে বিরুদ্ধে এই কথাগুলো বলেছেন কিন্তু সেদের দিকে আমরা ওটা কিন্তু দেখি নাই দাস ইন দ্য থার্ড 
ক্যান্টো অফ চাইল্ড হ্যারোল্ড এটা একটু খেয়াল রাখো চাইল্ড হ্যারোল্ড তার লেখা রিটেন জাস্ট আফটার ইউ এক্সেল হি সেইস ইন মাই ইউথ সামার আই ডিড সিং অফ ওয়ান দ্য ওয়ান্ডারিং আউটল অফ ইস ওন ডার্ক মাইন্ড চাইল্ড হ্যারোল্ড তার লেখা একটি কবিতা বিখ্যাত অ্যাজ ইউ রিড অন দ্য এন্ড অফ দ্য স্প্লেন্ডিড ফোর্থ ক্যান্টো উইথ ইটস পয়েটিক ফিলিং ফর নেচার অ্যান্ড স্টারিং রিদম দ্যাট গ্রিপস অ্যান্ড হোল্ডস দ্য রিডার লাইক মার্শাল মিউজিক উই লে ডাউন দ্য বুক উইথ প্রোফাউন্ড ডিগ্রেট দ্যাট দিস গিফটেড ম্যান শুড হ্যাভ ডেভোটেড সো মাস অফ ইস ট্যালেন্ট টু ডেসক্রাইবিং ট্রিভিয়াল অর আনহোলসাম ইন্ট্রিক্স অ্যান্ড পোজিং অ্যাজ দ্য হিরো অফ ইস ওন ভার্সেস মানে দেখাচ্ছে যে যদি তারা আমরা তার কবিতাগুলো পড়তে যাই সেখানে রাইম আছে মিউজিক আছে ঠিক আছে কিন্তু আমরা পড়ার পর একটু দুঃখ পাবো এই কারণেই যে এরকম একটা নামি দামি ব্যক্তি এই সকল আবল তাবল ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে কবিতা লিখে নিজেকে হিরো শাস্তে চেয়ে চেয়েছে এটা আসলে ঠিক হয়নি তাই বলছে দ্য রিয়েল ট্র্যাজেডি অফ বাইরেন্স লাইফ ইজ দ্যাট হি ডাইড জাস্ট অ্যাজ হি ওয়াজ বিগিনিং টু ফাইন্ড হিমসেল মানে সে জবে থেকে নিজের সম্পর্কে একটু বুঝতে শিখেছে যে কিভাবে কি ভালো করা যায় ঠিক তার আগে তিনি মারা যান এরকমটা বিষয় বলা হচ্ছে এখানে বলছে লাইফ বাইরেন ওয়াজ বর্ন ইন লন্ডন ইন সেভেন্টিন লন্ডনে জন্ম করে সেভেন্টিন এইটটি এইটে দ্য ইয়ার প্রিসিডিং দ্য ফ্রেঞ্চ রেভলেশন আর এটা হচ্ছে ঠিক ফ্রেঞ্চ রেভলেশনের আগে আগে বলছে উই শ্যার আন্ডারস্ট্যান্ড হিম বেটার অ্যান্ড জাজ হিম মোর চ্যারিটেবলি ইফ উই রিমেম্বার দ্য টেন্টেড স্টক ফ্রম হুইস ইজ প্র্যাং টেন্টেন স্টক মানে যেখান থেকে তার জন্ম তার আশেপাশের বিষয়গুলো জানলে আমরা বুঝতে পারবো যে তার আচরণ এরকম হওয়ার কারণ কি আসলে আমরা তো ডন জোয়ান পড়েছি নাকি দেখি তো ডন জোয়ানের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা এর ভিতরে পাই কিনা দেখো হিজ ফাদার ওয়াজ এ ডিসিপেটেড স্পেন থ্রিফ্ট অফ আনস্পিকেবল মোরালস হিজ মাদার ওয়াজ আ স্কচ হেয়ার এস প্যাশনেট অ্যান্ড আনব্যালেন্সড দ্য ফাদার ডেজার্টেড হিজ ওয়াইফ আফটার স্কোয়ান্ডারিং হি হার ফরচুন and the boy was brought up by the mother who alternately petted and abused him khyal karo in his 11th year the death of grand uncle left him heir to newstead abbey and to the baronial title of one of the oldest house in england lord bola hocche baron tar mane ki tar baba ebong ma ei dui jon ki tar sathe ki bhalo iya koreche acharon ba take bhalo moto manush korte pereche dekho to তার বাবা কি করছে ডিজাজ ইজ ওয়াইফ মানে তার মাকে তার বাবা ছেড়ে গেছে আর তার মা তাকে মানুষ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু আসলে অ্যাবিউজ করেছে বেশি বলছে অল দেখো অল্টারনেটলি পেটেড অ্যান্ড অ্যাবিউজড পেট মানে কি আদর করা আবার অ্যাবিউজও করা আর বলা হচ্ছে ইন দ্য ইলেভেন্থ ইয়ার হিট দ্য ডেথ অফ আ গ্রান্ড আঙ্কেল যে তার আঙ্কেল মারা যাওয়ার পর যেহেতু তার কোনো সন্তান ছিল না সম্পদের মালিক সে হয়ে যায় এ কারণে সে একটা ব্যারোনিয়াল টাইটেল পাই লর্ড বলে কারণে লর্ড বাইরন হ্যাঁ হি ওয়াজ সিঙ্গুলারলি হ্যান্ডসাম সে কিন্তু আবার দেখতে খুব সুন্দর ছিল আর লেমনেস রেজাল্টিং ফ্রম আর ডিফর্ম ফুড তার পায়ে একটু সমস্যা ছিল একটু ডিফর্ম ছিল আর এ কারণে লেন্ট সাজেশন অফ প্যাথস টু হিজ মেকআপ তবে তার মেকআপ মেকআপ মানে কি তার এই মানে শর্টনেসটা লেমনেসটা কিছুটা তার মানে মানে কি বলবো তার মানে সৌন্দর্যকে বা হ্যান্ডসামনেসটাকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছিল হ্যাঁ all this with his social position his pseudo heroic poetry and his dissipated life over which he contrived to throw a veil of romantic secrecy made him a magnet of attraction to many thoughtless young men and foolish women mane erokom paribarik obosthan karone she ashole mane ki bolbo ektu kharap pothe chole jay bolchen thoughtless young men er sathe she bondhutto toiri kore foolish women er sathe who made the downhill path both easy and rapid to one হুজ ইনক্লিনেশন লিড হিম ইন দ্যাট ডিরেকশন নেচারালি হি ওয়াজ গোর্জিয়াস ইজিলি লেড বাই অ্যাফেকশন হি ইজ দেয়ার ফর লার্জলি আ ভিকটিম অফ ইজ ওন উইকনেস অ্যান্ড অফ আনফরচুনেট সারাউন্ডিংস মানে তার আশেপাশের বন্ধুরাও ছিল খারাপ আর কি অ্যাট স্কুল অ্যাট হেবরু অ্যান্ড দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ক্যামব্রিজ বাইরন লেড অ্যান্ড আনব্যালেন্সড লাইফ অ্যান্ড ওয়াজ মোর গিভেন টু সার্ট এন্ড স্পোর্টস ফ্রম হুইজ হি ওয়াজ নট ডেভার্ড বাই লেমনেস দ্যান টু বুকস অ্যান্ড স্টাডি তার মানে সে অনেক খেলাধুলা কিন্তু সে করত লেমনেস হওয়া সত্ত্বেও হ্যাঁ বই তো পড়াশোনা করেছে স্টাডি করেছে বলছে হিজ স্কুল লাইফ লাইক ইজ ইনফ্যান্সি ইজ স্যাডলি মার্ক বাই ভ্যানিটি ভায়োলেন্স অ্যান্ড রিভিলিয়ন এগেনস্ট এভরি ফর্ম অফ অথরিটি মানে সব জায়গাতে সে একটা ভায়োলেন্সের মুখোমুখি হয়েছে ইয়েট ইট ওয়াজ নট উইদাউট ইটস আওয়ার অফ নোবিলিটি অ্যান্ড জেনারসিটি স্কট ডেসক্রাইব হিম অ্যাজ আ ম্যান অফ রিয়েল গুডনেস অফ হার্ট 
द कईंडेस्ट एंड बेस्ट फिलिंगस हाँ देखो मिजारेबलि थ्रोन एवे बिज फुलिस कन्टेम्प्ट अफ पब्लिक अपिनियन मैं से आसल मानुष भलो छो बला हे क्यों पब्लिक तर सम्पर् सठिक अपिनियन करते तो जैक यगलो नहीं देखो ना एन सरसि चले जाब तर कि लिटारि वार्के चले जाब हाँ यो तरह व्यक्तिगत विषय नहीं अनेक कथा बला हे एगो जाना दरकार नहीं जोटुकु जेने जथेष वार्क अफ बैरन एम क्या चले आस बोलते इन रिडिंग बैरन इट इज ओल टू रिमेम्बर दैट हि ओज आ डिजापेंटेड एंड एमबिटार्ड मैन हाँ देखो हमें जो लाइफ पढ़ लम नट ऑनलि इन हिज पार्सनल लाइफ बाट अल्सो इन हिज एक्सपेक्टेशन अफ जेनारे ट्रांसफरमेशन अफ ह्यूमैन सोसाइटी मैं समाज से क्या भलो करा जाए एज हि पोर्स आउट हिज ओन फिलिंगस चिपलि इन हिज पोएट्री हि इज द मोस्ट एक्सप्रेसिव रईटर अफ हिज एज इन भयसिंग द डिसकटेंट अफ माल्टिट्यूड अफ यूरोपियन्स हू आर डिसअपेंटेड एट द फेलियर अफ फ्रेंच रेवल्यूशन टू प्रडि एन एंटारलि नि फर्म अफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी हाँ फ्रेंच रेवल्यूशन क्योंकि आसले खूब ही इनफ्लुएंस कर अच्छा वन हू उइसेस टू अंडारस्टैंड द होल स्कोप अफ बैरस जिनियस एंड पोएट्री उइल डू वेल टू बिगिन उइथ हिज फार्ष्ट वार्क आवार्स अफ आइडलनेस रिटेन हुएन यू वज ए यंग मैन एट द इनिवार्सिटी एट हम प्रथम लेखा एखे देखो ना जगह तो देखी किस कवित नाम आज बारस लेटर भल्यूम्स मैनफ्रीड एंड कईन द वन A curious and the perhaps unconscious parody of Fist, the other of Paradise Lost, are his own best non-dramatic work. Paradise Lost, Karl Lekha Chilo, Chuni. Paradise Lost. On Milton. On Milton. That are his two best non-dramatic work. Aside from the question of their poetic value, they are interesting as voicing Byron's excessive individualism and his rebellion against society. That's why all the rebellion is very important. The best known and the most readable of Byron's works. एखे हमें कैकट कवित नाम रखो विशेषकर चाइल्ड हरोल्ड प्रिलग्यूमेस ये एक ख्याल कर चाइल्ड हरोल्ड द फार्स टू कैंडल्स अफ चाइल्ड हरोल्ड्स आर पार एस मोर फ्रिकुएंटलि रेड दैन एनी आदार वार्क अफ द सेम अथर पार्टलि बिकज अफ दियार मेलोडिया वार्डस पार्टलि बिकज अफ दियार डेस्क्रिपन अफ प्लेसेस एलंग द लाइन्स अफ यूरोपियन ट्रावल बाट द टू कैंटर्स रिटर्न आफ्टर हिज एक्साइल फ्रम इंगलैंड हाव मोर सिनसियरिटी एंड आर इन अ भेरि Every way, better expression of Byron's mature genius, scattered through all his work of Byron's mature genius. Still, Kessler is a fine, magnificent description of the nature's scenery, exquisite lyrics of love and despair. But they are mixed with such a deal of bombast and rhetoric, together with much that is unwholesome, that the beginner will do well to confine himself to a volume of well chosen. I will do that. I will do that. ये तो मोटामुटी हमें देखल डन जोनर कथा एखे बला है तैना डन जोन की बोले डन ये आखने अल हिज कैरेक्टर इन कईंड चाइल्ड हेर डन जोन आर टायर साम रिप्रेशन अफ हिमसेल्फ देखो ये कथा बला हे बोलते दागे रखबा जो सबगल हे आर टायर साम रिपिटेशन अफ हिमसेल्फ मैं निजे कैरेक्टर के आज के प्रत्येक कैरेक्टर मध्य खुजे पा बोलिए कि आईन Disappointed, cynical man who finds no good in life or love or anything. Naturally, with such a disposition, he is entirely incapable of portraying a true woman. So, the character Nari character is too difficult to portray. To nature alone, especially in her magnificent moods, Byron remains faithful. Like, matter nature, sir, our character is faithful to portray. And his portrayal of the night and the storm and the ocean in Child uh, Child Harold are unsurpassed in our language. Matter, Tarje. नाइट स्ट्रम एशन जो वर्णना ये आसले भाषा आनसार पास मैं ताकि क्यों पार करते वर्णनागुलो एत सुंदर भावी कर बारन सम्पर्क जानल प्रत्येक प्रत्येक सम्पर्क क्योंकि थोड़ा छोटो नोट तैरि करते हैं जदि इत कल्याण दत्तर भरे तब एरक विश्लेषण जो करा नहीं तो देखे निब पालमेजम बारन के क्यों पासी क्या हिसाब से लेखार भरे सबगते 
बोलो रेवोल्यूशन ना सर किटिस किटिसिज्म सिलो रेवोल्यूशन तो तो है मानो ये तो रिवीलियन बा रिवोल्यूशन अगेंस्ट सोसाइटी जो देखा करने बोल से बायरन्स एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म एंड हिज रिवीलियन अगेंस्ट सोसाइटी बोल से ना जे शे कोथा वो जाना भालो किसे खुजे ही पाए नहीं बोल से देखो who finds no good in life or love or anything सब किचुर विरुद्ध तार जो नेट बिद्रो हो बोलते हैं। In this fragment from the word to the west wind, we have a suggestion of Shelley's own spirit। एक नहीं था spirit टा आते, है तो शे क्या मन चिलो? देखो पोते के एक कविता दिए किन्तु बहुत अनुच्छेद टा कराते हैं, शे क्या शोले क्या मन? The very spirit of nature, which appeals to us in the wind and the cloud, the sunset and the moonrise, seems to have possessed him. At times and made him a chosen instrument of melody. At such times he is a true poet, and his work is unrivaled. At another times, unfortunately, Shelley joins with Byron in voicing that is a vain rebellion against society. That means mainly, our revolutionary poet was Byron. So, today Shelley's key at the onshore gone through it. A rebellion is Byron is with him. His poetry, like his life, divides itself into two distinct moods. In one, he is the violent reformer, seeking to overthrow our present institutions and to hurry the millennium out of its slow walk into a gallop. Out of this mood comes the, the come most of his longer poems like a Queen Mab, Revolt of Islam, Hellas, The Witch of Atlas. I can do the Queen Mab at Revolt of Islam. Uh, which are somewhat violent that tribes against government priest marries religion even god as men supposed him to be in a different mood who is finds expression alastor adonis is adonis page and his wonderful lyrics shelley is like a wanderer following a vague beautiful vision forever sad and forever unsatisfied মানে এখানে আমরা পাচ্ছি একদিকে চিন্তে হচ্ছে কি রিভলিউশনারি পয়েট সে ধর্ম বিয়ে তাই তো গড সবকিছুর প্রতি এক ধরনের কি দেখিয়েছেন ভায়োলেন্ট ডায়ার ট্রাইব দেখিয়েছে মানে বিদ্রোহ দেখিয়েছেন অন্যদিকে আরেকটা কি পাচ্ছি তিনি সবসময় চিন্তা করেছেন আর কি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন সৌন্দর্য তাই তো কিন্তু সেইগুলোকে তিনি আসলে অর্জন করতে পারেননি তাই বলছে যে ইন দ্য লেটার মুড হি আপিলস প্রোফাউন্ডলি টু অল মেন হু হ্যাভ নন হোয়াট ইট ইজ টু ফলো আফটার অ্যান আন অ্যাটেইনেবল আইডিয়াল সেল ইজ লাইফ সেল ইজ লাইফের ব্যাপারে আমরা বেশি কিছু জানবো না এখানে দরকার নেই তার মৃত্যু বা তার সাথে কিডস এবং শেলির যদি কিছু থাকে এক্সপেল্ড হওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিভল্ট অফ ইসলাম এই বইটা লেখার মাধ্যমে সে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল হ্যাঁ আচ্ছা আমরা একটু কিছু কিছু দেখে আসি কিছু কিছু সমস্যা জানার দরকার আছে বলছে দেয়ার আর থ্রি ক্লাসেস অফ মেন হু সি ভিজনস অ্যান্ড অল থ্রি আর রিপ্রেজেন্টেড ইন আওয়ার লিটারেচার বলছে তিন ধরনের মানুষ রয়েছে যারা ভিজন দেখতে পেত দ্য ফার্স্ট ইজ দ্য মিয়ার ড্রিমার এক লোক হচ্ছে শুধু ড্রিম করে লাইক ব্ল্যাক হু স্টাম্বলস থ্রু আ ওয়ার্ল্ড অফ রিয়েলিটি উইদাউট নোটিসিং ইট মানে তারা সবসময় স্বপ্নের ভিতরেই থাকে বাস্তবতে থাকে না অ্যান্ড ইজ হ্যাপি ইন ইজ ভিজন এবং এই ভিজনের ভিতরে সুখে থাকার চেষ্টা করে দ্য সেকেন্ড ইজ দ্য সিয়ার দ্য প্রফেট লাইক ল্যাংল্যান্ড অর উইকলিপ হু সিজ আ ভিজন অ্যান্ড কোয়াইটলি গোজ টু ওয়ার্ক ইন ওয়েজ দ্যাট মেন আন্ডারস্ট্যান্ড টু মেক দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড আ লিটিল মোর লাইক দ্য আইডিয়াল ওয়ান হুইস ইজ সিজ ইন ইজ ভিজন আর একটা হচ্ছে দ্য থার্ড হু অ্যাপেয়ার্স ইন ম্যানি ফর্মস অ্যাজ ভিজনারি এন্থুজিয়াস্টিক র্যাডিয়া র্যাডিক্যাল আর্ক অ্যানার্কিস্ট রেভলিউশনারি কল হিম হোয়াট ইউ উইল মানে যা হচ্ছে তুমি বলতে পারো সিজ আ ভিজন অ্যান্ড স্ট্রেট বিগিনস টু টিয়ার ডাউন অল হিউম্যান স্টুডেন্ট তারা ভিজন দেখে আর পুরো সমাজকে ভেঙে চুরে চুরমার করতে চায় হুইস হ্যাভ বিন বিল্ড আপ বাই দ্য স্লো টয়েল অফ সেঞ্চুরি সিম্পলি বিকজ দেস বিলং শেলি সরি বিকজ দেস সিম টু স্ট্যান্ড ইন দ্য ওয়ে অফ ইস ড্রিম 
টু লেটার ক্লাস বিলং শেলি এই যে তারা স্বপ্ন দেখে আর খারাপ কিছুর বিরুদ্ধে তারা একদম সংগ্রাম শুরু করে দেয় আ ম্যান পারপেচুয়ালি অ্যাট ওয়ার উইথ দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড যে সবসময় বর্তমান বিশ্বের সাথে যেন এক ধরনের যুদ্ধে ছিল হুম আ মার্টায়ার এক্সাইল সিম্পলি বিকজ অফ ইস ইনএবিলিটি টু সিম্পেথাইজ উইথ মেন অ্যান্ড সোসাইটি অ্যাজ দে আর মানে মানুষ যেমন তাকে সেভাবে মেনে নিতে পারেনি অ্যান্ড বিকজ অফ ইস ওন মিস্টেক এন্ড জাজমেন্ট অ্যাজ টু দ্য ভ্যালু অ্যান্ড পারপাস অফ আ ভিজন তার জন্মসাল তাহলে আমাদের দেওয়ার দরকার নেই তার ভার্সিটি লাইফে আমরা চলে যাব সরাসরি বিদ্রোহ তাই জন্য সে বলছে দেখো ওয়ান ফাইন্ড হি সিক্স ইন দিস ওয়ার্ল্ড এন্ড ইট ইজ নট স্ট্রেঞ্জ দ্যাট শেলি After his eaten experience, found causes for rebellion in all existing forms of human society. And he left school to war among mankind. The man who says that the human society is a good school. As he says of himself in the revolt of Islam. In university days are but a repetition of his earlier experience. While a student at Oxford, he read some scraps of Hume's philosophy and immediately published a pamphlet called The Necessity of Atheism. মানুষকে রাগানোর জন্য সে পোস্টের মধ্যে পাঠিয়েছিল নেচারালি দিস ব্রড অন আ কনফ্লিক্ট উইথ অথরিটিস বাট শেলি উড নট লিসেন টু রিজন অ্যান্ড মেক অ্যানি এক্সপ্লেনেশন অ্যান্ড ওয়াজ এক্সপেল ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি ইন এইটিন ইলেভেন শেলিস ম্যারিজ ওয়াজ ইভেন মোর আনফরচুনেট তার বিয়েটাও ছিল আনফরচুনেট হোয়াই লিভিং ইন লন্ডন অন আ জেনারাস সিস্টার পকেট মানি তার বোনের পকেট মানিতে সে মোটামুটি লন্ডনে থাকতে ছিল আর সার্টেন ইয়ং স্কুল গার্ল হ্যারিয়েট ওয়েস্টবুক ওয়াজ অ্যাট্রাক্টেড বাই শেলিস ক্রুড রিভলিউশনারি ডক্টিন তাহলে হ্যারিয়েট ওয়েস্টবুক একটু তার এই রিভলিউশনারি ডক্টিনের প্রতি একটু অ্যাট্রাক্টেড হয়ে যায় সি প্রমটলি লেফট স্কুল অ্যাজ হার ওন পার্সোনাল পার্ট ইন দ্য জেনারেল রিভিলিয়ন অ্যান্ড রিফিউজ টু রিটার্ন অর ইভেন টু লিসেন টু হার প্যারেন্টস আপন দ্য সাবজেক্ট হ্যাভিং বিন টট বাই শেলি শি থ্রু হার সেলফ আপন হার হিজ প্রোটেকশন অ্যান্ড দিস আনব্যালেন্স কাপল আর প্রেজেন্টলি ম্যারিড অ্যাজ দ্য সেইড তারা বিয়ে করে ফেললো কি কারণে ইন ডিফেন্স টু অ্যানাক কাস্টম যাতে কোনো ক্ষতি না হয় কিন্তু এখানে কি বলা হচ্ছে শেলিস ফাদার হু হ্যাড ডিস এনিটেড ইস সান বিকজ অফ ইস ইল কনসিডার্ড ম্যারিজ হ্যাঁ দ্য পেয়ার সোন সেপারেটেড অ্যান্ড টু ইয়ার্স লেটার শেলি হ্যাভিং ফর্ম দ্য স্ট্রং ফ্রেন্ডশিপ উইথ ওয়ান গডউইন আ লিডার অফ ইয়ং এন্থোজিয়াস্ট অ্যান্ড দ্য প্রিচার অফ এনার্কি প্রেজেন্টলি শোড হিজ লাইফ বিলিভ ইন গডউইনস থিওরি বাই ইলপ্টিং উইথ ইস সিস্টার ম্যারি হ্যাঁ ম্যারির সাথে গডউইনের বোন এর সাথে পালিয়ে যায় হ্যাঁ ইট ইজ আ স্যাড স্টোরি দ্যাট দ্য ডিটেলস আর পার হ্যাভস বিগ বেটার ফরগটেন ভুলে যাওয়াই ভালো মনে থাকবে জি স্যার আচ্ছা তাহলে আমরা আসি তাহলে যেখানে ছিলাম আমরা শেলির বিয়ে নিয়ে সমস্যা তারপরে এটা আমরা অত আর জানবো না বেশি দিক আমরা এখন তার লিটারেরি ওয়ার্কে চলে যাব ওয়ার্কস অফ শেলি এখানে আসি অ্যাজ আ লিরিক পয়েট শেলি ইজ ওয়ান অফ দ্য সুপ্রিম জিনিয়াস অফ আ লিটারেচার দ্য রিডার উইল ডু ওয়েল টু বিগিন উইথ the poems which show him at his very best dekho ei je to skylark sorry the cloud to a skylark or to the west wind and to night poems like these must surely set the reader to search among shelley's miscellaneous works to find for him the things or the to be remembered mane tar ei kobita gulo ekjon porlei bujhte parbe shelley ke mone rakhar moto kono sujog ache kina in reading shelley's longer poems one must remember that there are in this poet two distinct men at one the wanderer seeking ideal beauty and forever unsatisfied the other the unbalanced reformer seeking the overthrow of present institutions and the establishment of the universal happiness it amra age dekhe dekhlam bolche alastor the spirit of solitude is by far the best expression of shelley's greater mood here we see him wandering eh, restlessly through the vast silence of nature in search of a loved dream maiden 
who shall satisfy his love of beauty here shelly is the poet of the moonrise of the tender exquisite fancies that can never be expressed the charm of the poem lies in its succession of the dream like picture but is it gives absolutely no impression of reality it was written when shelly after his long struggle had began to realize that the world was too strong for him alastair is there for the poet's confession not simply failure but of undying hope in some better things that is to come মানে দেখাচ্ছে যে তিনি আশা করে আছেন যে বেটার সামনে আসবে যদিও তিনি অপটিমিস্টিক পেসিমিস পেসিমিজমের সাথে সাথে আমরা ওয়েস্ট উইন্ডো কিন্তু সে তেমনটাই পেয়েছিলাম তাই না আচ্ছা শেলি হেয়ার্স লুক ফরওয়ার্ড নট ব্যাক টু দ্য গোল্ডেন এজ যেটা আমরা ওয়েস্ট উইন্ডে দেখেছিলাম অ্যান্ড ইজ দ্য প্রফেট অফ সায়েন্স অ্যান্ড রেভলেশন আচ্ছা তো এখানে আমাদের এভাবে দরকার নেই এখানে আমরা কয়েকটা রাইটিংয়ের নাম দেখব এই দেখো প্রমিস প্রমিথিউজ দেখো আমরা পেয়েছিলাম কি মিল্টন ক্রিস্টিয়ান ফিলোসফি ইন প্যারাডাইস রিগেন্ট আর প্যারাডাইস এগুলো আর এখানে আমরা পাবো হচ্ছে দেখো শেলিস রিভলিউশনারি ওয়ার্কের মধ্যে পড়ছে কুইন ম্যাপ যেটা আমরা দেখলাম দ্য রিভলট রিভল্ট অফ ইসলাম অথবা হেলাস দ্য উইচ অফ অ্যাটলাস টু বি জাজ ইত্যাদি ইত্যাদি কোনটা এখানে আমারটা নেই তাই তো আচ্ছা সমস্যা নেই দরকার নেই ওগুলো আমরা মোটামুটি তার কয়েকটা বইয়ের নাম এগুলো দেখবো এর চেয়ে আর বেশি দরকার নেই অ্যাডোনাইজ আছে অ্যাডোনাইজে কী আলোচনা করেছে সেটা আমরা জানি ওইভাবে যদি বিশ্লেষণ করতে হবে না আচ্ছা এটা তো আমরা দেখলাম বিউটিফুল পয়েম আচ্ছা এরপর হচ্ছে জন কিটস মোটামুটি জন কিটস পড়লেই আমাদের মেন মেন রাইটারের নামগুলো হয়ে যাবে তারপরে হয়তো আমরা প্রোজ রাইটার পাবো না কি দেখি একটু হ্যাঁ প্রোজ রাইটার পাবো তার মানে আজকে আমরা জন কিটসকে দেখেই আমরা শেষ করব জন কিটস কিটস ওয়াজ দ্য ওয়াজ নট অনলি দ্য লাস্ট বাট অলসো দ্য মোস্ট পারফেক্ট অফ দ্য রোমান্টিক্স While Scott was merely telling stories and Wordsworth perfor- uh, reforming poetry and upholding the moral law and Shelley advocating Im- impossible reforms and Byron voicing his own egoism and political discontent of the time, Egula Kollo Unno Dike, Keats lived apart from men and from all political measures, worshipping beauty like a devotee, perfectly content to write what was in his own heart or to reflect some splendor of the natural world as he saw and dreamed to- it to be. He had moreover the novel idea that poetry exists for its own sake and suffers less loss by being devoted to philosophy or politics or indeed to any cause however great or small ha eta amader dar dorkar nei tar mane amra take ektu exceptionally dekhlam onnanno kobider theke mote partly because of this ideal of poetry partly because of he studied and unconsciously imitated the greek classics and the best works of elizabethan skits last little volume of poetry is unequaled by the work of any of his contemporaries mane tar contemporary tar lekhakte unequal when we remember that all his work was published in three short years from 1817 to 1820 that he died when only 25 years old koto bosor boyoshe mara jay we must judge him to be the most promising figure uh, promising figure of the early 19th century and one of the most remarkable in the history of literature life dekhi ki bole Keats' life of devotion to beauty and poetry is all the more remarkable in view of his lowly origin. He was the son of a hostler and stable keeper and was born in the stable of Sean and Hope in London in 1795. One has to read the rough stable scene from our first novelist or even from Dickinson to understand how little there was in such an atmosphere to develop poetic gifts. মানে এরকম মানে বলছে যে সেই সময়ে যদি আমরা স্টেবল বা ওই সময়ে দারিদ্র মানুষের সিন পড়ি বিভিন্ন নভেল থেকে তাহলে বুঝতে পারবো যে এরকম নিচু অবস্থান থেকে এরকম বড় পয়েন্ট হওয়া খুব কঠিন বিফোর কিডস ওয়াজ ফিফটিন ইয়ার্স ওল্ড বোথ প্যারেন্টস ডাইড সবাই মারা যায় তার বাবা মা তার বলা হচ্ছে কি অ্যান্ড হি ওয়াজ প্লেসড উইথ হিজ ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার ইন চার্জ অফ গার্ডিয়ান্স Their first act seems to have been to take kids from school at Enfield and to bind him as an apprentice to a sergeant at 
এড মন্টন মানে কি সে অ্যাপ্রেন্টাইস হয় কিন্তু সার্জন হিসাবে সে কাজও শেখে ফর ফাইভ ইয়ার্স ইজ সার্ভ ইজ অ্যাপ্রেন্টাইস শিফ অ্যান্ড ফর টু ইয়ার্স মোর হি ওয়াজ সার্জন হেল্পার ইন দ্য হসপিটাল বাট দো স্কিলফুল এনাফ টু উইন অ্যাপ্রুভাল হি ডিসলাইক হিজ ওয়ার্ক অ্যান্ড হিজ থটস ওয়ার অন আদার থিংস ভালো লাগতো না তার দ্য আদার ডে ডিউরিং আর লেকচার হি সেই টু আ ফ্রেন্ড দে আর কেম আ সান বিম ইন টু দ্য রুম অ্যান্ড উইথ ইট আ হোল ট্রুপ অফ ক্রিয়েচার্স ফ্লটিং ইন দ্য রে অ্যান্ড আই ওয়াজ অফ উইথ দেম টু ওভার অন অ্যান্ড ফেয়ারল্যান্ড ফেরিল্যান্ড মানে ওই যে মাঝে মাঝে রুমের ভিতরে কি মনে করো জান জানালার ফোটা দিয়ে বা ইয়ে দিয়ে কি আলো ঢুকে না এক ধরনের আর এই আলোর ভিতরে যদি তুমি তাকাও সূর্যের আলো লাইট হিসাবে যখন আসে অসংখ্য ধুলাবালি ঘোরাফেরা করে তখন মনে হয় না যে কি যেন পোকা উড়ে বেড়াচ্ছে এরকমটা মনে হয় কি দেখছো কখনো ছোটবেলায় তখন দেখলে বুঝতে পারবা যে ধুলা গুলো উড়ে ধুলা বাড়ি আর ওইগুলো দেখা যায় হ্যাঁ আর যখন দেখা যায় তখন ওই রকমটা মনে হয় যে কি যেন পোকা উঠতেছে রঙিন হ্যাঁ তাই বলছে দেখো আই ওয়াজ অফ টু অফ উইথ দেম টু অবর্ণ এইগুলো তো দরকার নেই এখন আমরা একটু দেখি বলছি হি অ্যাবান্ডন হিজ প্রফেশন ইন এইটিন সেভেন্টি মানে ইয়া হিসেবে ডক্টর হিসেবে অ্যান্ড আর্লি ইন দ্য সেম ইয়ার পাবলিশ ইজ ফার্স্ট ভলিউম অফ পয়েমস ইট ওয়াজ মডেস্ট এন আপ ইন স্পিরিট অ্যাজ ওয়াজ অল হিজ সেকেন্ড ভলিউম ইন এন্ডিমিয়ান বাট দ্যাট ডিড নট প্রিভেন্ট ব্রুটাল অ্যাটাক্স আপন দ্য অথর এই যে এখানে কিন্তু শুরু দেখো দ্যাট ডিড নট প্রিভেন্ট ব্রুটাল অ্যাটাক্স আপন দ্য অথর অ্যান্ড ইজ ওয়ার্ক বাই দ্য সেলফ কনস্টিটিউট ক্রিটিক্স অফ ব্ল্যাক উডস ম্যাগাজিন অ্যান্ড দ্য কোয়ার্টারলি তার লেখা নিয়ে কিন্তু অনেক ক্রিটিসাইজ হয় তাই না যেটা আমরা অ্যারোনাইসে দেখছি ইট ইজ অফ এন অ্যালেজ দ্যাট দ্য পয়েট স্পিরিট অ্যান্ড অ্যাম্বিশন ওয়ার ব্রোকেন বাই দিস অ্যাটাক্স বাট কিডস ওয়াজ আ ম্যান অফ স্ট্রং ক্যারেক্টার অ্যান্ড ইনস্টিড অফ কোয়ারলিং উইথ ইস রিভিউয়ার্স অর বিং ক্রাস্ট বাই দিয়ার ক্রিটিসিজম হি ওয়েন্ট কোয়ালিটি টু ওয়ার্ক উইথ দ্য আইডিয়া অফ প্রোডাকশ প্রডিউসিং পয়েট্রি দ্যাট শুড লিভ ফর এভার অ্যাজ ম্যাথিউ আর্নেল সেইডস কিডস হ্যাড ফ্লেন্ড অ্যান্ড আয়রন ইন হিম অ্যান্ড ইন হিজ টেক্সট নেক্সট ভলিউম হি অ্যাকমপ্লিসড হিজ ওন পারপাস অ্যাজ সাইলেন্সড আনফ্রেন্ডলি ক্রিটিসিজম পুরো চুপ করাই দেয় হ্যাঁ তার লেখানির মাধ্যমে ফর দ্য থ্রি ইয়ার্স ডিউরিং হুইস কিডস রোড হিজ পয়েট্রি হি লিভ চিপলি ইন লন্ডন ইন হ্যামস্টেড বাট ওয়ান ডার্ট অ্যাট টাইমস ওভার ইংল্যান্ড অ্যান্ড স্কটল্যান্ড লিভিং ফর ব্রিফ স্পেসেস ইন আইলস অফ উইট অ্যান্ড ডেভন শেয়ার অ্যান্ড ইন লেক ডিস্ট্রিক্ট সিকিং টু রিকভার হিজ ওন হেলথ স্পেশালি টু রেস্টোর দ্যাট অফ হিজ ব্রাদার হিজ ইলনেস বিজ্ঞান উইথ আ সিভিয়ার কোল্ড বাট সুন ডেভেলপড ইন টু কনজামশন কনজামশন কী বলতো এটা কোন রোগ জানা আছে যক্ষা হ্যাঁ যক্ষা তাই তো যক্ষা হলে রক্ষা নাই তৎকালীন সময় এরকমটা আসলে প্রচলন ছিল হ্যাঁ তো যক্ষা হলে রক্ষা নাই কিচ্ছু করার নাই তা অ্যান্ড অ্যাডেড টু হিজ সরো ওয়াজ অ্যানাদার হিজ লাভ ফর ফ্যানি ব্রাউন এই যে এখানে একটু খেয়াল করো তার দুঃখ আরও বেড়ে গেল কি তার লাভার ছিল ফ্যানি ব্রাউন টু হুম হি সেইজ হি ওয়াজ ইনগেস্ট বাট হুম হি কুড নট ম্যারি ওয়ান অফ অ্যাকাউন্ট অফ হিজ প্রভার্টি অ্যান্ড গ্রোয়িং ইলনেস when we remember all this personal grief and the harsh criticism of literary men the last small volume lamia isabella the eve of stain agnes and other poems is most significant as showing not only kids wonderful poetic gifts but also his beautiful and indomitable spirit shelley struck by the beauty and promise of hyperion another erecta poem kintu khyal rakho sent a generous invitation to the author to come to pisa and live with them but kids refused having little sympathy with shelley's revolt against the society tale ki kids kintu pasondo korto na shelley's revolt revolting ja idea ha the invitation had this effect however that it turned kids thought to italy ei je italy te chole gelo whether he soon went in effort to save his life he settled in rome with his friend severn the artist but died soon after his arrival in february 1821 His grave in Protestant cemetery at Rome is still an object of pilgrimage to thousands of tourists for among all our poets there is hardly another whose heroic life and tragic death have so appealed to the heart of poets and young enthusiasts তাহলে আমরা অ্যাডোনাইস এর যে তার মৃত্যু তার যাত্রা এগুলো আমরা এখানে দেখেছি তাই না the works of kids এবার তার works গুলো দেখি none but the master shall praise us none but the master shall blame তাহলে একমাত্র মাস্টারে প্রেস করতে পারে মাস্টাররাই ব্লেম করতে পারে অন্য কেউ নয় বাট মাইট ওয়েল বি 
written on the fly leaf of every volume of kids poetry for never was there a poet more devoted to his ideal entirely independent of success or failure মানে তিনি ভাবেননি সফল হবেন নাকি ব্যর্থ হবেন তার লেখার দরকার তিনি লিখে গেছেন সম্পূর্ণ ফ্রিলি ইন স্ট্রং কন্ট্রাস্ট উইথ ইস কন্টেম্পোরারি বাইরন হু প্রফেস টু ডেসপাইজ দ্য আর্ট দ্যাট মেট ইম ফেমাস কিডস লিভ ফর পোভার্টি অ্যালন অ্যান্ড অ্যাজ লোয়েল পয়েন্টেড আউট আ ভার্চু ওয়েন্ট আউট অফ হিম ইন টু এভরিথিং হি রোড মানে সব কিছুর মধ্যে একজন ভার্চু ইন অল ইজ ওয়ার্ক উই হ্যাভ দ্য ইমপ্রেশন অফ দিস ইন্টেন্স লয়ালিটি টু হিজ আর্ট তো যাই হোক এগুলো দরকার নাই আমরা বিশ্লেষণ করা আছে এত এত দরকার নেই আমরা এই যেখানে যাচ্ছি কিডস থার্ড অ্যান্ড লাস্ট ভলিউম লামিয়া ইসাবেলা দ্য ইভ অফ সেন্ট অ্যাক যেটা আমরা আগে পড়লাম ইজ দ্য ওয়ান উইথ হুইজ দ্য রিডার শুড বিগিন হিজ অ্যাকোয়েন্টেন্স উইথ দিস মাস্টার অফ ইংলিশ ভার্স ইট হ্যাজ অনলি টু সাবজেক্টস গ্রিক মিথোলজি অ্যান্ড মিডিয়াবেল রোমান্স আমরা কি নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি ক্যাপাবিলিটি বলে আমরা যে ইয়া পেয়েছি একটা থিওরি পেয়েছি ওটা কার বলো তো সম্পূর্ণ টু আটাম অন অড অন এগ্রিশান আন টু নাইট অ্যাঙ্গেল টু আটাম আমি তো পড়েছি নাকি টু সাইকে আমাদের ছিল না দিস আর লাইক অ্যান ইনভাইটেশন টু আ ফিস্ট ওয়ান হু রিডস দেম উইল হার্ডলি বি স্যাটিসফাইড আন টিল ইন নোজ মোর অফ সাজ ডিলাইট ফুল পয়েট্রি দোজ হু স্টাডি অনলি দ্য ওড টু নাইট অ্যাঙ্গেল মে ফাইন্ড ফোর থিংস কি জিনিস আ লাভ অফ সেন্সাস বিউটি আ টাস্ক অফ পেসিমিজম আ পিওরলি প্যাগান কনসেপশন অফ নেচার অ্যান্ড আ স্ট্রং ইন্ডিভিজুয়ালিজম হুইস আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দিস লাস্ট অফ দ্য রোমান্টিক পয়েটস তাহলে লাস্ট অফ দ্য রোমান্টিক পয়েটস কাকে বলা হচ্ছে জন কিটস কিটস কে জন কিটস তাই বলছে অ্যাজ ওয়ার্ডস ওয়াদ ওয়ার্ক ইজ টু অফেন মার্কড বাই দ্য মোরালাইজার বাইরন বাই দ্য ডেমাগগ শেলি বাই দ্য রিফর্মার সো কিটস ওয়ার্ক সাফার বাই দ্য অপোজিট এক্সট্রিম অফ অ্যালুপনেস ফ্রম হিউম্যান ইন্টারেস্ট সো মাস সো দ্যাট হি ইজ অফেন অ্যাকিউজড অফ বিং ইনডিফারেন্ট টু হিউম্যানিটি যে তিনি মানবিক বিকতার প্রতি ইয়ে ছিলেন এখানে কিছু বলা হচ্ছে হিজ ওয়ার্ক ইজ অলসো ক্রিটিসাইজ অ্যাজ বিং টু ইফিমেনেট ফর অর্ডিনারি রিডার্স থ্রি থিংস শুড বি রিমেম্বার্ড ইন দিস কানেকশন ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্যাট কিডস শর্ট টু এক্সপ্রেস বিউটি ফর ইস ওন শেক বিউটি ফর বিউটি তাই না দ্যাট বিউটি ইজ এসেন্সিয়াল অ্যাজ এসেন্সিয়াল টু নর্মাল হিউম্যানিটি অ্যাজ ইজ গভর্নমেন্ট অর ল সেকেন্ড ওয়ান ইজ কি কিডস লেটার্স আর অ্যাজ মাস অ্যান ইন্ডিকেশন অফ দ্য ম্যানস অ্যাজ is his poetry in his letters with their human sympathy they are eager interest in social problem they are humor they are keen insight into life there is no trace of effeminacy but rather every indication of strong and noble manhood the third thing to remember is that all kids work was done in three or four years with small preparation and that dying at 25 he left us a body of poetry which will always be one of our most cherished possession হি ইজ অফেন কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য মার্ভেলাস বয় হ্যাঁ চ্যাটারটন কম্পেয়ার করা হয় হ্যাঁ উইথ হুম ই গ্রেটলি অ্যাডমায়ার অ্যান্ড টু হুজ মেমোরি হি ডেডিকেটেড হিজ এন্ডিমিয়ান বাট দো বোথ ডাইড ইয়াং চ্যাটারটন ওয়াজ বাট আ চাইল্ড হোয়াইল কিডস ইন অল স্পেক্ট ওয়াজ আ ম্যান মানে মানসিক মানসিক ডেভেলপমেন্টের দিক থেকে দেখানো হচ্ছে ইট ইজ আইডল টু প্রফেসি হোয়াট ই মাইট হ্যাভ ডান হি হ্যাড হি বিন গ্র্যান্টেড টেনিসেন্স লং লাইফ মানে টেনিসেন্সের মধ্যে যদি তার লং লাইফ থাকতো হ্যাঁ বলা হতো না কী হতে পারতো হ্যাঁ স্কলারলি ট্রেনিং যদি তার থাকতো অ্যাট টোয়েন্টি ফাইভ ইজ ওয়ার্ক ওয়াজ অ্যাজ ম্যাচিওর অ্যাজ টেনিসানস অ্যাট ফিফটি হ্যাঁ তাহলে এর পঁচিশ বছর বয়সে টেনিসানের পঁচিশ পঞ্চাশ বছর বয়সে যে ম্যাচিউরিটি এটা কিডসের ভিতর দেখা গেছে পঁচিশ বছর বয়সে তাহলে ওরকম যদি আরও পঁচিশ বছর বাঁচতো তাহলে কি হতো না ইংলিশ সাহিত্য আরও বেশি হয়তো বা রিচ হয়ে যেত আচ্ছা এগুলো অত আমার আর দেখার দরকার নেই আমরা এগুলো আর দেখব না তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের থাকলো পুরো যে যেটা আমি আজকে তোমাদের কল্যাণনাথ থেকেও পড়তে দিয়ে দিলাম এগুলো আসবে রোমান্টিক পয়েট্রি কিডস এবং ওয়ার্ডস ওয়াদের মেনটা তাহলে ওয়ার্ডস ওয়াদ দিয়ে শুরু হয়েছিল নাকি ওয়ার্ডস ওয়াদ দিয়ে শুরু আর কিডস দিয়ে শেষ এই জন্য সেল অ্যান্ড ফিচার্স অফ রোমান্টিসিজম উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ওয়ার্ডস ওয়াদ অ্যান্ড ফিট আর রোমান্টিক পয়েট্রি আর দেখবো 
रिटार्न टू नेचर अनेकगल फीचार आ रोमांटिक एज थे क्योंकि कोश्चन आसे हाँ अत खूब गुरुत्व सहित करते हैं एक हे नवलिस प्रोजर इ हिसाब से रोमांटिक पोएट्री आदले पढ़ते और ये तो मोटामोटी बुझते ही पे हमारे शर्ट नोटगुल होते तो कि शर्ट नोट आगामी दिन दीब तो ये आजकल मत पढ़ा हाँ तो जोटुकू पढ़ल खूब द्रुत पढ़िए गे आशा करी तुम्हारे एन बांगला खूब एक ना कर ले अनेक तुम्हारा बुझते पर शुद्ध रिड आउट करी तुम्हारे किस जगह बोझानो से बुझा दीची मोटामोटी कथागुलो तो बुझते पर ना कि कथा कि बला हे एटुक अंडारस्टैंडिंग पावर तो ना कि हाँ ना हम अवश्य जाना तुम्हारा जेहतु पढ़ते दिल आम जो जो पढ़िए अंशटुकू पढ़ालम सेगल एक रिभाइज दीवा तो आशा करी नलेजे चले आस रिभाइज द लाइफ एंड फीचार अफ दरकार नहीं लाइव एंड फीचार अफ हमें बोलते रोमांटिक पॉइंट पॉइंट्स वर्ड्स ऑफ टू किड्स जेटू बोलो एक रिडिंग दिए निबा मेन मेन बोगुल कथा ख्याल करवा और ये हलो बेपार रिभाइज लिटरारि हिस्ट्री अफ रोमांटिक एज ये आप दरकार नहीं जो एक दिए तो मोटामोटी तेल पढ़ागुलो थकल एक सुंदर पढ़े निबा हाँ और इन्हें शर्ट नोट दुईटा कि हल ये आर शर्ट नोट शर्ट नोट कल्याण दत्तर बे चले जाओ तुम्हारे दूटा जिन थे फ्रेंस रेभलेशन और एक हे रोमांटिसिजम लिखे जमा दिल तो तेल काज थकल की ओदी के हे तुम उलियम ब्लेकर शर्ट शर्ट कोश्चनगुल पढ़ते थकबा और यदि ब्रीफ्ट जेहतु रेडी होता हमें एक फाइनल कर दिए दीब और ब्रडटा जेहतु एर आगे लेखा छो वो देखते हैं कि अवस्था हमारा आटे रेडी कर दिए दीब तेल वोट कमप्लीट हो जाए यह धारावाहिक भाव आगाते हैं और यदि थकल हो तुम्हारे बांग्लेश सोसाइटी एंड कलचार और सोशियोलजी वो पढ़ते थको और यदि हमारे हिस्ट्री मुखस्त करवा विषय बोझार चेस्ट करवा हाँ आलोचना बोझार चेस्ट करवा दिए निजे लेखार चेस्ट करते हैं तेल एक पढ़ते थको चाप आस आस्ते आस्ते शेष दिए क्योंकि चाप्ट बेसि हो जाए हाँ जो तो अनेकगुलो रिविसने थक रिभाइजे आसेंज एक चाप थक साथी बोलो सर आपने जो फेसबुक के टाइम नोटिस दी थी ना हमारे एग्जाम एक बार पड़ो मैंने कॉलेज है मैंने दूसरी तारीख एग्जाम टाइम के एक तारीख हो बे हाँ हाँ जो तो हमारे दूसरी तारीख एक टू कॉलेज कॉर्मो विरोधी दिए थे अब आरोधी के दस तारीख के पहले कॉर्मो विरोधी दी था हमारे तीन चार दिन हाँ ये जो नो अधिक
স্যার एग्जाम শেষে কি তাহলে বিদায় অনুষ্ঠান হবে হ্যাঁ ওদিকে एग्जाम চলবে আর এদিকে কাজগুলো চলবে হুম তোমাদের তো পরীক্ষা চলবে স্যার एग्जाम কি 80 মার্কস এর হবে না কি হচ্ছে এটা একদম ফুল ফুল 80 মার্কের হ্যাঁ একদম চার টাইম যে 3 ঘন্টা দেওয়া ছিল সময় কেন স্যার ওইখানে একটু মিস হয়েছে টাইমটা দেওয়া ওটা দুটো পর্যন্ত হবে হ্যাঁ কোন 1 ঘন্টা দেওয়া ইয়া করা হয়েছে সমস্যা না ওটা দুই চার ঘন্টাই থাকবে টাইম समस्या